L'hémicycle de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine a servi de cadre à l'organisation d'un atelier de validation du document de stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes d'adaptation au changement climatique. Cet atelier de trois jours a été organisé par le ministère de la Promotion du genre, de la femme, de la famille et de l'enfant en partenariat avec la Croix-Rouge centrafricaine. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a vu la présence du président Faustin Archange Toadera, du président de l'Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandi, du premier ministre et chef du gouvernement Félix Moloa et de la chef de la MINUSCA Valentine Rogoabiza. L'atelier permettra aux participants de comprendre les risques de catastrophe et d'investir pour leur réduction afin de renforcer la résilience et organiser une réponse efficace. La République centrafricaine à l'insert des autres pays membres de l'Organisation des Nations Unies, s'est engagé depuis 2012 à réduire les risques de catastrophes et à faire face aux effets néfastes du changement climatique d'ici 2030. Toutefois, les réponses nationales ont toujours été ponctuelles, sans aucune stratégie durable. Par ailleurs, le pays ne dispose d'aucun cadre stratégique en la matière approuvé et appliqué au niveau national et la législation dans le domaine demeure fragmentée, se caractérisant par l'existence de plusieurs textes. L'urgence pour nous, membres du comité, était la disponibilité d'une stratégie nationale en la matière, intégrant la dimension de la résilience des populations face au changement climatique, assortie de la mise en place d'une plateforme nationale L'objectif de ce document de stratégie nationale est d'agir sur les causes et les effets des risques de catastrophes déterminés par la vulnérabilité sociale et environnementale liée aux aléas naturels ou à de l'action de l'être humain tout en planifiant la réponse aux catastrophes, le relèvement et la reconstruction. Durant les crises que la République centrafricaine a connues depuis décembre 2012 et en décembre 2020, les interventions se font d'une manière non coordonnée et éparpillée, ce qui réduit considérablement leur impact sur les populations. Il manque à ce jour un cadre national de concertation et de coordination opérationnelle avant, pendant et après. Un désastre insinue une crise ou une catastrophe quelconque. C'est justement cette situation qui a poussé l'ensemble des partenaires techniques et financiers engagés dans la réduction des risques de catastrophes au niveau national et mondial à solliciter au pays l'adoption, l'intégration puis la prise en compte des recommandations issues du cadre de Sendai. Premier instrument juridique en, la matière, en matière de réduction des risques de catastrophes auxquelles la République centrafricaine fait partie. Le monde est bouleversé par les événements d'origine diverse engendrant les grands dégâts naturels et humains. La République centrafricaine n'est pas épargnée. Face à ce défi, le gouvernement et ses partenaires s'engagent à doter la République centrafricaine d'une stratégie nationale de prévention et de réduction des risques de catastrophes pour une meilleure adaptation au changement climatique grâce à la mise en œuvre de son plan d'action. Pour atteindre les résultats escomptés, nous devons tenir compte des scénarios de changement climatique. Ceci consiste en la mise en place des mécanismes de prévention, des mécanismes de surveillance et d'alerte précoce multisectorielle axés sur la population, ainsi que des mécanismes de communication. Ce document de stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique fait une analyse du contexte national de la situation géographique et définit la politique pour juguler les risques de catastrophes en République centrafricaine.